Dobry wieczór. Mam na imię Matt i poprowadzę ten wykład. Z wykształcenia jestem informatykiem oraz inżynierem technologii kosmicznych. Pracowałem w Europejskiej Agencji Kosmicznej między innymi, gdzie zajmowałem się różnymi tematami i też brałem udział w przygotowaniu kilku analogów, które Europejska Agencja Kosmiczna robiła. Na co dzień pracuję, ja założyłem firmę po powrocie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, która rozwija przemysł i human spaceflight w Polsce. Coś, co tak naprawdę praktycznie w ogóle nie istnieje, natomiast staramy się popchnąć cokolwiek w tym kierunku. Współpracujemy z różnymi uniwersytetami, łącznie z Amerykanami. Zobaczmy, jak wygląda nasza historia powrotu człowieka na Księżyc. Natomiast tym razem po to, żeby pozostać. Zdjęcie wykonane na gwiazdkę w 1968 roku przez Billa Andersa podczas misji Apollo 8 rozpaliło tak naprawdę wyobraźnię wszystkich ludzi na Ziemi. Astronauci przeczytali czytanie z Księgi Rodzaju, które wzbudziło troszeczkę kontrowersji, natomiast to zdjęcie wschodzącej Ziemi z nadksiężyca poruszyło wszystkie osoby tutaj na Ziemi i spowodowało, że zaczęliśmy tak naprawdę myśleć o tym, żeby zacząć chronić naszą planetę. Zaczęły się pojawiać ruchy, które miały spowodować, które, które popularyzowały właśnie ochronę przyrody. Pojawiły się różne organizacje, które pozwalały na, e, które pozwalały na ochronę tego, co dla nas najcenniejsze, naszej planety, naszego środowiska, po to, żeby zachować to dziedzictwo naszej pięknej planety w przyszłość. Tyle znamy z Księżyca. Sześć miejsc. To tak jakby wysiąść w Warszawie na sześciu stacjach metra i powiedzieć, że widzieliśmy już wszystko na Ziemi. Całą Azję, Stany Zjednoczone, piękny, piękny kontynent Ameryki Południowej. Wszystko. Sądząc tylko po tym, po sześciu losowych miejscach tutaj w Warszawie, wychodząc na pierwszej lepszej stacji metra od choćby dzisiaj już jedną odwiedziliście. Tyle wiemy o Księżycu. Tyle wiemy o tym całym terenie, który tak naprawdę w większości jest nieodkryty. Po co mielibyśmy tam wrócić? I kto tam w ogóle był? I Armstrong, Edwin Aldrin, Buzz Aldrin, Pete Conrad, Albin, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, Jim Irwin, John Young, Charlie Duke, Gino Cernan, Harrison Smith. Z głowy jestem w stanie wymienić wszystkich ludzi, którzy stanęli na powierzchni Księżyca. Wszystkich ludzi, którzy byli w stanie go eksplorować, odkrywać i posunąć naszą, nie tylko samą wyobraźnię, ale przede wszystkim posunąć naszą wiedzę na temat tego, tego ciała niebieskiego, który towarzyszy nam od samego początku. Po co mielibyśmy tam wracać? L3? Mamy tu panią geolog, która nam troszeczkę pewnie opowie o procesach geologicznych. Pewnie na Marsie. Co to jest ten L3, o którym tak wszyscy mówią, jako jeden z elementów głównych po to, żeby wrócić? Otóż L3 jest to izotop helu, który przy pewnej reakcji chemicznej powoduje bardzo duże uwolnienie energii. Również temperatury, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to nie powoduje wzrostu płomieniotwórczości odpadów, produkcji odpadów. Dobrze. Do czego mógłby być taki hel trzeci wykorzystany? Otóż szacuje się, że 15 ton helu trzeciego rocznie pozwala zaspokoić całe zapotrzebowanie wszystkich domostw w Stanach Zjednoczonych na energię elektryczną. 15 ton. Ile tego mamy na Ziemi? Otóż uwalnia się około 300 gramów rocznie. Jest to zdecydowanie za mało, żeby móc uczynić z tego źródło odnawialnej energii, nieradioaktywnej, która nie wymaga składowania, która nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach i specjalnego traktowania, która nie jest, e, która nie jest niebezpieczna. Ale przede wszystkim Hel III pozwala na, na, e, pozwala na Księżycu na przeogromne 
wydobywanie. Wydobywanie i również zastosowanie jako energia tam, podczas produkcji samej bazy. W zeszłym roku prowadzone były badania, a w tym roku opublikowano wyniki eksperymentu, który odbywał się na pokładzie samolotu należącego do NASA, e, tak zwanego latającego obserwatorium SOFIA. Odkryto, że na Księżycu znajduje się woda. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ podczas analizy próbek, i to większości próbek, które przywiezione zostały w latach w 69, w 71 i w 72, bo tyle dokładnie, to były daty, kiedy Apollo lądowały na Księżycu, w wszystkich próbkach nie stwierdzono wody i uznano Księżyc za kompletnie suchy. Natomiast okazuje się, że przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury badawczej odkrywamy coś zupełnie nowego, co w latach 70. było totalnie nieznane. Jednak na Księżycu jest woda. Jednak na Księżycu są szczątki wody. Nie jest to dużo, bo jest to mniej więcej około jednej butelki półlitrowej w metrze sześciennym regolitu. Natomiast to już wystarczy do tego, żeby móc spróbować wydobywać, żeby nie musieć za każdym razem transportować z Ziemi wody na orbitę. A dokładnie na powierzchni Księżyca. Na chwilę obecną Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przetwarza jakieś 93% zasobów wody. Jest to bardzo ważne. Udaje się przywrócić z całego procesu, z wilgoci, która znajduje się w powietrzu, z, również z moczu i z innych elementów, które znajdują się na powierzchni, tak? czy jest z wody szarej, z wody zielonej, która jest wykorzystywana w eksperymentach biologicznych, ale również z wody technicznej, przywrócić około 93%. Jest to bardzo ważne, ponieważ koszt kilograma na międzynarodową stację kosmiczną w tej chwili wyniesienia wody to jest 13 tysięcy dolarów za jeden litr. Za jeden kilogram. Jeżeli uda nam się zacząć wydobywać wodę na Księżycu, to jesteśmy w stanie powoli zacząć budować takie mini samowystarczalne miasteczko. Nie tylko po to, żeby wydobywać hel trzeci, ale troszeczkę, żeby rozpalać wyobraźnię, bo misje Apollo, które odbyły się w latach 69., w 70, bo w 70 to Apollo 13 poleciało, ale w 71, Apollo 14 i 15 i w 72, 16 i 17. Te misje rozpaliły wyobraźnię wśród inżynierów, wśród ludzi, którzy stali przed wyborem swojej ścieżki i kariery w swoim życiu. Wielu z nich 60% więcej niż normalnie wybrało kierunki techniczne. I to mogłoby się wydawać takie niezbyt, niezbyt wyjątkowe, natomiast jeżeli spojrzymy później na to z perspektywy czasu, to cała Krzemowa Dolina była stworzona przez ludzi, którzy wykształcili się, będąc w kierunkach technicznych, będąc zainspirowani tym, że człowiek stanął na Księżycu. Tym, że nam, ludziom, z technologią z lat 60. udało się wylądować i bezpiecznie powrócić z powierzchni naszego naturalnego Księżyca. Cały proces i można powiedzieć, że był to wyścig zbrojeń, że była to próba dominacji nad Związkiem Radzieckim przez Amerykanów, ale spowodowała, że człowiek stanął na Księżycu bezpiecznie wrócił. Opracowane zostały technologie, z których to dzisiaj korzystamy. Filtr Kalmana, który znajduje się w różnego rodzaju u, u, e, urządzeniach pomiarowych, ale również takie rzeczy, które dzisiaj bierzemy za totalnie, totalnie pewne i nigdy w życiu byśmy nie połączyli tego z przemysłem kosmicznym. Opływowe aerodynamiczne ciężarówki. Pianka, e, w, m, materace z pianki termoutwardzalnej. Systemy de-icingowe i anti-icingowe w samolotach. Coś bez czegoś zimą, przy takiej pogodzie jak dzisiaj, nie moglibyśmy latać. Technologie, które są rozwijane na potrzeby przemysłu kosmicznego, znajdują aplikacje tu na Ziemi. 
argument w stylu przecież te rzeczy nie przynoszą nam korzyści. Dlaczego wysyłamy pieniądze w kosmos? Nie wysyłamy pieniędzy w kosmos. Każda złotówka, każdy dolar jest wydawany tu na ziemi. Zarabiają go ludzie. Rozwój inżynierii i przemysłu kosmicznego tu na ziemi. Z aplikacją wszystkich rzeczy tu na ziemi, dla naszego dobrobytu. Krater, krater Shackletona na samym biegunie południowym wygląda mniej więcej tak. Ma 4,2 km głę, głębokości. To jest dość dużo, to jest dużo więcej niż rysy. E, sam krater ma 21 km. Natomiast jednym z pomysłów powrotu człowieka na Księżyc jest właśnie postawienie bazy tam. Dlaczego tam? Ponieważ w tym kraterze, jak w wielu innych, natomiast ten krater jest dość dobry, ponieważ na jego brzegach jest permanentnie, permanentne oświetlenie. Od początku narodzin Układu Słonecznego, a raczej Układu y, Ziemia, Księżyc i, i, i tak zwanego Tidal Loka, tamte miejsca są wiecznie oświetlone. Natomiast wewnątrz tego kratera panuje od początku Układu Słonecznego cień. W tym cieniu wierzymy, że może znajdywać się i mamy do tego przesłanki woda w stanie lodu. Możemy ją wydobywać, możemy spróbować ją wykorzystać do tego, żeby utrzymać bazę i do tego, żeby móc spróbować pozyskiwać zasoby ale też zacząć ją badać, odkryć początki Układu Słonecznego i to, jak Ziemia i Księżyc formowały się. Jest to niesamowita rzecz, ponieważ nigdy nie mieliśmy takiej okazji. Amerykanie w ramach programu Artemis planują powrócić w 2000, no teraz już nie w 2024, ale przynajmniej w 2025 albo i później, na Księżyc. Polska niedawno podpisała Artemis Accord i o tym będę troszeczkę mówił. Natomiast generalnie jest to pomysł, żeby człowiek wrócił. Natomiast tym razem, żeby pozostał. Żeby budować bazę, która spowoduje, że zaczniemy myśleć inaczej o inżynierii. Budować statki, które pozwolą nam, otworzą nam drogę do eksploracji Układu Słonecznego, ale nie dla samej czystej chęci eksploracji, która jest bardzo dobra. Natomiast po to, żeby dokonywać przełomów technologicznych, żeby produkować rzeczy i aplikacje dla nas tu na Ziemi. Każdy jest beneficjentem technologii kosmicznych. Szacuje się, że na każde euro wydane w technologiach kosmicznych dostajemy zwrotu około 5 euro. Budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej to jedno wyjście do kina rocznie. Około 20 zł na obywatela Unii Europejskiej. A Europejska Agencja Kosmiczna jest liderem na skalę światową w obserwacji Ziemi, w badaniu procesów meteorologicznych, ale również tego, co nas codziennie dotyka. Prognozy pogody i innych Earth Observation Programs. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o samą eksplorację Księżyca, to nie tylko Amerykanie mają na to pomysł i Rosjanie wraz z Chińczykami podpisali w Petersburgu w, w czerwcu tego roku porozumienie o stworzeniu czegoś, co się nazywa International Lunar Research Station. Jest to tak naprawdę wielki program składający się z kilkunastu różnych kroków, w, sty, w tym wstępnie eksploracji najpierw robotycznej, później zbudowania sieci komunikacyjnej, następnie zbudowania, e, zbudowania, e, zbudowania robotycznych i autonomicznych systemów e, pozyskiwania e, próbek, gruntu, powrotu tych próbek na ziemię. Część z tego już jest w tej chwili robiona i na przykład Chińczycy i łazik, e, lądownik Changa 5 i, i jego łazik Yutu eksplorują niedostępną do nas, dla nas e, niewidoczną część Księżyca po drugiej stronie. Coś, co kiedyś było zupełnie niezbadane i tak naprawdę do 59 roku nikt nie wiedział, jak wygląda Księżyc z drugiej strony. A w tej chwili mamy tam łazik, który jeździ. Chińczycy planują w 2030 
piątym roku lądowanie człowieka na Księżycu. Natomiast ostatnio czytałem również Feasibility Studies prowadzone przez głównego, głównego projektanta całego programu kosmicznego, że są w stanie do 2030 roku zejść na powierzchnię Księżyca. Za naszego życia to się wszystko zmieni. Miałem przyjemność pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej w trakcie, kiedy powstawał Moon Village Concept. Jest to hipotetyczna próba wymyślenia tego, jak mogłaby wyglądać wioska na Księżycu, raczej tego, jak moglibyśmy stworzyć permanentną osadę do tego, żeby być tam, już pozostać i cały czas eksplorować, już nie musieć nawet lądować, tylko po prostu tam zamieszkać. Na razie mało, odważnie, na razie tylko delikatnie zaznaczyć swoją obecność, ale z każdym kolejnym rokiem coraz więcej, coraz dłużej, coraz bardziej śmiało. Po to, żeby stworzyć bazę wypadową do eksploracji Marsa, może Ceres, a może Europy, do tego, żeby kiedyś odkryć życie i żeby poza naszą Ziemią i żeby pokazać, że człowiek eksplorując może również dbać o swój dom. To jest zdjęcie, które zrobiłem w korytarzu przed moim biurem. Miałem biuro w Europejskiej Agencji Kosmicznej w centrum Estek i coś takiego było, taki model 3D było, zaraz codziennie przy niego przechodziłem. Zwróćcie uwagę na to, że chcemy naszą bazę zrobić pod regolitem, który ma chronić nas przed mikrometeorytami, fluktuacją temperatury, przed niebezpiecznymi niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym. Były różne koncepty, jednym z nich również był, jednym z tych konceptów było również zrobienie bazy w kraterze i zasypanie go regolitem. Także nie tylko to. Jednym z pomysłodawców był mój przełożony, tego samego, który razem z DG opublikował pracę Moon Village Concept. To jest proof of concept w wydruku 3D skały z symulantu regulitu księżycowego. Pomyślcie, to jest wykorzystanie energii słonecznej do stopienia pyłu i zaczęcie budowania z tego elementów budulcowych. Jeżeli opracujemy tą technologię i przeskalujemy ją do poziomu takiego, żeby móc wykorzystywać ją komfortowo na Ziemi, może wiele osób, które w Afryce w tej chwili nie ma schronienia nad głową, może zyskać dom. Może zyskać miejsce, gdzie będą mogli bezpiecznie wychowywać dzieci. Zapewnić im bezpieczeństwo, ale możliwość dorastania, a później wykształcenia i życia. To jest bardzo ciekawa rzecz. I to jest kolejne, bo to ciągle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, są zdjęcia tych rzeczy, które były przed moim biurem. Trzy kroki, bo tutaj jest szyba, tu jest jedno biuro i zaraz było moje. To jest coś, co dotychczas wydawało się dziwne. Jest to wspornik zaprojektowany z wykorzystaniem tak zwanych metod biomimetycznych, czyli zainspirowanych naturą. Zwróćcie uwagę, że to nie wygląda inżynieryjnie. Inżynierowie nie lubią takich, takich struktur. To wygląda asymetrycznie. Natomiast to wygląda troszeczkę jak korzenie drzewa. I rzeczywiście, i okazuje się, że tam... Ta struktura, ten kawałek metalu ma dużo większą wytrzymałość niż analogiczne, symetryczne, zaprojektowane przez człowieka inżynieryjne podejście. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że jest to w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niekoniecznie, biomimetyka jest dużą dziedziną nauki i niekoniecznie ona jest związana z przemysłem technologii i kosmicznych. Natomiast gdyby ona wyewoluowała właśnie z przemysłu kosmicznego, z tych wszystkich zapotrzebowań i trudnych problemów, które ten przemysł dostarcza, na przykład życia na, na Księżycu, to możemy zmienić zupełnie inaczej konstrukcję naszych pojazdów, domów, całej inżynierii, mostów, budynków, wsparć. Możemy obniżyć koszty budowania tego wszystkiego, ale przede wszystkim też zwiększyć wytrzymałość, zapewnić większe bezpieczeństwo, przedłużyć żywotność. NASA, e, tfu, przepraszam, JAXA 
do współpracy z Toyotą projektują e, plan Łazika. Moja koleżanka z, pro, e, z Johnson Space Center projektuje XMU. Oczywiście nie sama, z całym zespołem. Natomiast pracują nad skafandrem, który jest w tej chwili już w fazie testowania. W neutral, tutaj zdjęcie z Neutral Buoyancy Facility, z laboratorii w Johnson Space Center. Tak swoją drogą jest to kadr z filmiku na YouTubie, który każdy z Was może otworzyć. Każdy może zobaczyć, jak oni to robią. To. Miałem kiedyś przyjemność być na prezentacji poprzedniego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, który zaprezentował co prawda troszeczkę inny, inny slajd, ale z tym samym wydźwiękiem. Pytam się, panie prezesie, kiedy Polak poleci w kosmos? Nie mówię już o księżycu, ale kiedy poleci w kosmos? Nie prędko, ale właśnie trwa nabór Europejskiej Agencji Kosmicznej na kolejną turę astronautów. Za pięć lat będzie kolejne, z tego co słyszałem a później kolejne. Teraz mają wybrać czterech astronautów, czterech do sześciu astronautów takich kari karierowych i dwudziestu astronautów takich ad hocowych, powiedzmy, że którzy będą pracowali na swoje, w no, swojej normalnej pracy, ale na zlecenie mogą być wezwani przez Europejską Agencję Kosmiczną na potrzeby poszczególnych misji. Ale również jeden taki ciekawy projekt astronauty niepełnosprawnego, który tak naprawdę jest demonstratorem tego, czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić i przetrze ścieżkę dla ludzi, którzy nie są tak zdrowi, jak pozostali. Haile Arseno i misja Ars, e, Inspiration 4 z września. Haile Arseno ma, była osobą, która przeżyła raka. Haile Arseno ma wymienione, e, wymienione biodro i poleciała w kosmos. Otworzyła drogę, jest pierwszą osobą, która, która miała przeszczep i poleciała. Otwiera to drogę dla innych osób, które dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, niekoniecznie, którzy przeszli wiele lat szkoleń, treningu i mają super zdrowie. to otwiera drogę do tego, żeby Polak poleciał w kosmos. Niedawno, bardzo niedawno, podpisaliśmy Artemis Accords. Bierzemy udział w programie Artemis. No, nie sądzę, żeby Polak poleciał w kosmos, a już w szczególności na Księżyc, niedługo. Natomiast jest już początek drogi. Jak ja zaczynałem swoją przygodę z przemysłem kosmicznym, nie było w ogóle żadnej takiej możliwości. Polska nie należała do ESY, i Polska nie miała szansy na posiadanie astronauty, a teraz podpisaliśmy dokument, w którym bierzemy udział w programie powrotu człowieka na Księżyc. Tu jest taki młodszy kolega. On żyje w pokoleniu, które powrót człowieka na Księżyc będzie brało za domniemane. On nie przeżył nigdy dnia, żeby człowieka nie było w kosmosie. Jestem bardzo dumny z tego. Polska flaga na skafandrze, który zaprojektowaliśmy razem przy współpracy z Amerykanami i testowaliśmy na, na, na pustyni w Arizonie. Dla Amerykanów zaprojektowałem program szkolenia podwodnego z akurat korzystania z, e, ze śluzy Quest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale oczywiście będziemy skalowali ten program. Już coś robimy w tym kierunku. Nie mówię, że to jest super praca, nie, nie mówię, że to jest już coś niesamowitego, co spowoduje, że za rok będziemy mieli człowieka w kosmosie. Natomiast małymi krokami to się dzieje, dzieje się na naszych oczach. Ludzie biorą udział. Zbudowaliśmy habitat po powrocie z Europejskiej Agencji Kosmicznej raz z partnerką. Zbudowaliśmy habitat, w którym prowadzimy misję. I mieliśmy już 40 misji w tym habitacie. A w przyszłym roku będziemy mieli 30 kolejnych. 30. I budujemy teraz już drugi habitat, bo nie wyrabiamy na jeden. Okay? Będą też obozy dla dzieci i innych rzeczy. To się dzieje. To się dzieje bardziej i bliżej niż wam się wszystkim wydaje. Polecimy na Księżyc. Może nie w 2025 roku. Może nie w 2030 albo 2035 roku, jak zapowiadają, jak zapowiadają 
Chińczycy czy Rosjanie, za naszego życia. Wrócimy na księżyc, odkryjemy te technologie, zrobimy technologię, która ulepszy nasze życie już teraz, tu na Ziemi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a teraz zapraszamy panią dr Natalię Zalewską, która opowie nam o tym, czy polecimy na Marsa i po co chcemy lecieć na Marsa, jakie korzyści mogą z tego płynąć. Przełączymy się teraz na kolejną prezentację. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Natalia Zalewska, pracuję w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Już praktycznie 20 lat tam pracuję. Zajmuję się Marsem, w ogóle geologią planetarną, bo skończyłam geologię. I właśnie głównym celem moich badań jest Mars, powierzchnia Marsa. Wykorzystuję do tego dane z sąd kosmicznych, zobrazowania, jak i zarówno w podczerwieni dane. O tym nie będę długo mówić, żeby Państwa nie wprowadzać w jakiś temat bardzo typowo naukowy, bo to nie o to chodzi. Ja powiem ogólnie, po co w ogóle chcemy lecieć na tego Marsa i po co człowiek się przygotowuje do tego. Co tam takiego ciekawego jest w ogóle na Marsie? A więc, tak krótko, żeby przybliżyć, ja wiem, że na, na pewno to jest banalne dla Państwa, ale powiem dla formalności, że Mars jest czwartą planetą y, Układu Słonecznego za Ziemią zaraz, to znaczy nie tak za Ziemią, ale około 400 milionów kilometrów jest od, od Ziemi. Oczywiście Wenus jest bliżej, ale Mars jest bardziej przystępny do eksploracji. Y, Dlaczego jest Mars bardziej przystępny? Ponieważ na nim nie jest tak gorąco jak na Wenus. Temperatury przy równiku, w strefie okołorównikowej, no nawet plus 30 stopni może być. Gdyby nie tak cienka atmosfera, tylko mniej więcej w średnio 6 hektopaskali, my mamy na Ziemi około 1000, a tam jest 6 hektopaskali, to by można było się opalać na tej strefie około równikowej, a tak to niestety nie ma czym oddychać, bo jest tylko sam dwutlenek węgla, 90 parę procent. Reszta to są gazy śladowe. I, I co? No jest właśnie on połowę mniejszy na Ziemi, czyli jesteśmy lżejsi na Marsie. Jedna trzecia przyciągania ziemskiego. I ma oś nachyloną podobnie jak oś ziemska. Jest Nachylona, tak? Oś ziemska, czyli Mars też ma podobnie nachyloną tą oś. I dzięki temu mamy pory roku na Marsie. Yy, oczywiście temperatury w okolicach około biegunowych i tam, gdzie słońce nie świeci, są poniżej 100 stopni Celsjusza, minus 150, nawet minus 180 się, yy, się yy, notuje takie temperatury, więc tutaj już niestety jest mało środowisko przyjazne dla człowieka. Ale ta strefa równikowa jest bardziej całkiem obiecująca. I tutaj właśnie trwają badania i tutaj planujemy eksplorację na tych strefach. Jeszcze dla ciekawości, tylko w przypomnieniu powiem, że wokół Marsa krążą dwa malutkie księżyce, Phobos i Deimos. Fobos jest troszeczkę większy, Deimos mniejszy. To są nieregularne takie dwa ciała. Prawdopodobnie planetoidy, które przyłączyły się parę miliardów lat temu do Marsa. Może po wykładzie, ja mam tutaj modele Marsa, dwa globusy, jeden w barwach naturalnych, drugi w barwach wysokościowych. Będzie można sobie zerknąć i dwa wydrukowane na drukarce właśnie te księżyce na stoliku stoją i będzie można sobie tak rzucić okiem, oczywiście e, 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 zachowując e, odległość bezpieczną. E, to jest mapa wysokościowa właśnie, e, którą przedstawia jeden z tych globusów. Co na Marsie możemy zauważyć? Przede wszystkim kratery uderzeniowe. E, bardzo rozległe, nawet mamy tutaj Krater Hellas, najniższe mie miejsce na Marsie, y które ma poniżej 7 km w głąb, 
To znaczy ta, ta powierzchnia zerowa jest dyskusyjna, ponieważ nie mamy tam w ogóle wody ciekłej. Ze względu na to, to ciśnienie 6 hektopaskali, tam woda ciekła teoretycznie w ogóle nie może się pojawić. Ona jest tylko albo w postaci lodu, czap polarnych, albo tylko w postaci pary wodnej. Dlatego, że jakbyśmy wylali szklankę na powierzchnię Marsa, no, tak samo jak na Księżycu, prawda, to, to tam w ogóle prawie ciśnienia nie ma, to ona nam zaraz wyparuje. Kanały, wielki wales marineris, wielkie pęknięcie tektoniczne, tak się to interpretuje, widoczne nawet przed do, przez dobrą lunetę, lornetkę i wulkany. Oczywiście teraz już nieaktywne, ale ogromny krater Olympus Mons, 23 albo 26, to zależy, gdzie przyjmiemy to miejsce zerowe na Marsie, kilometry w, w górę. Monteveres ma tylko 8, a ten ma 23 kilometry. Yy, bardzo, bar najwyższy wulkan, w ogóle najwyższa góra w naszym Układzie Słonecznym. I to jest, są bardzo, formacje te są bardzo obiecujące, jeśli chodzi o eksplorację Marsa pod kątem wydobywczym. Ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Tutaj właśnie są kratery uderzeniowe. Mówi się też o wielkim bombardowaniu meteorytowym, że największe z tych kraterów powstały właśnie 4 miliardy lat temu podczas bombardowania meteorytowego. A dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ tu jest dla przykładu największy krater uderzeniowy na Ziemi w Redefort, w RPA znajdujący się. Tam jest bardzo bogata mineralizacja. Wydoby, wydo, jest wydobycie złota, metali szlachetnych, pierwiastków, miedzi i naprawdę dużo, dużo innych złóż i ród, które są potrzebne do, dla Ziemi, tak? do, do przemysłu i do, 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 do tego, o, o czym Państwo dobrze wiedzą. Dlatego y, ciśnienie i temperatura, które wytwarzają się podczas uderzenia, powodują właśnie mineralizację, wytworzenie mineralizacji y, wokół takich kraterów y, i we wnętrzu. Dlatego jest, to, są, to są bardzo potencjalne, dobre miejsca do poszukiwania złóż. Y, właśnie tu jest porównanie Olympusa Mons, właśnie z Monteverestem i wulkanizm. Tak samo e, bardzo obiecujące e, struktury, e, które też nam e, są potencjalnymi miejscami do e, wytworzenia się minerałów, które będą prawdopodobnie potrzebne dla przyszłych załóg albo po prostu dlatego, żeby e, polecieć tam i wydobyć już na Ziemi nie kopać, a zacząć eksplorować pierwiastki z Marsa. Tu jest taka, taka, taka poglądowa ilustracja pokazująca, ile było sąd do tej pory wysłanych na Marsa i łazików, i lądowników. Część z tych misji była nieudana z różnych powodów. Zazwyczaj był to błąd człowieka. Źle coś obliczono. Coś nie zadziałało i, coś się, i, i potem sonda się rozbiła. Natomiast no to nie ma czasu, żeby omawiać. W niektórych sondach, na przykład na Mars Express, brało Centrum Badań Kosmicznych udział w konstrukcji tych, tej sondy. Ale bardzo wielkim sukcesem NASA jest Mars Reconnaissance Orbiter. Sonda, która, zobaczcie Państwo, od 2005 roku działa i przysyła dane bo na niej jest zamontowany ogromny teleskop zwierciadlany, gdzie piksel dochodzi do 25 centymetrów. Więc my takich zdjęć nawet nie mamy z Ziemi, tak wysokiej rozdzielczości. I dzięki temu możemy badać powierzchnię Marsa i patrzeć, co się na niej znajduje. I właśnie ja się czymś takim też zajmuje. Po prostu pozyskuje te zdjęcia. One są ogólnie dostępne, można sobie je pobrać, obejrzeć i zobaczyć, co jest na Marsie. I tutaj właśnie jedno, jeden z kanałów, prawdopodobnie takich kanałów 
którymi kiedyś płynęła lawa, nie woda. To jest akurat specyficzny kanał po, po wylewie lawowym, a dlatego, że nawiązując do tego wulkanizmu jest to ważne i są tunele lawowe, które, tak jak mówił poprzedni prelegent Mateusz, chcemy bazy budować pod ziemią, dlatego ze względów bezpieczeństwa, ze względu na promieniowanie, które jest bardzo niebezpieczne dla człowieka i uderzenia meteorytów, a wiadomo Mars mając tak cienką atmosferę nie uchroni ta atmosfera nas przed tymi zagrożeniami. I właśnie tutaj są przykład ziemski, oczywiście takich, kanał, takich tub lawowych, takich jaskiń lawowych, ale dzięki wulkanizmowi, który kiedyś był na Marsie, te takie tunele mamy. Tutaj są zdjęcia właśnie z tej wysokorozdzielczej kamery high rise, które pokazują, że możemy znaleźć takie tunele, takie zapadliska, takie miejsca, gdzie potencjalną bazę marsjańską można by było zbudować. I właśnie w okolicach Tarzis, czyli tych, tej okolicy, gdzie jest najwięcej wygłasłych wulkanów marsjańskich, można by było taką bazę tam ewentualnie rozważać. No są to też z innej strony miejsca, a z drugiej strony patrząc niebezpieczne, dlatego że trzeba najpierw dobrze zbadać taką okolicę, żeby nie wpaść gdzieś w jakąś niebezpieczną rozpadlinę, bo miejsca powulkaniczne są bardzo niebezpieczne, nawet na Ziemi. Tutaj jest takie zdjęcie poklatkowe pokazujące właśnie z jednym, jeśli chodzi o kratery uderzeniowe. Na zboczach kraterów pojawiają się dziwne smugi. Zdjęcie jest robione przez poklatkowe w kilka miesięcy marsjańskich, przez zimę i jesień, zima i, i, w lat, i, i lato. I, I złożone oczywiście, żeby z, z tego powstał film. No i polemika wśród po prostu naukowców, czy to jest pływająca woda, która się pojawia sezonowa, sezonowo. Do dzisiaj jest to nie, nierozwiązane, czy to są po prostu sypywania materiału drobnoziarnistego, czy jest to właśnie woda. Bo gdyby to była woda, to w takim kraterze można też budować bazę, są takie plany, że właśnie w miejscach, gdzie się pojawiają takie smugi, a byłaby to woda, nawet woda, która jest zanieczyszczona solami, nad chloranami bardzo toksycznymi, bo na Marsie są właśnie nadchlorany sole, to można by było ją uzdatniać. Technologia na pewno na to pozwoli, żeby nawet tak toksyczną wodę można było uzdatniać i wtedy jest y, źródło y, bezpośredniej wody. Nie trzeba jej szukać, nie trzeba wtedy jej wiercić gdzieś głęboko. Chciałabym Państwu parę słów powiedzieć o symulacjach. Dlaczego człowiek, znaczy człowiek musi się przygotowywać na podróż na Marsa. Bardzo tego chce. To jest też ciekawość. Nie tylko problemy przemysłowe, szukania drugiej ziemi tak zwanej, tak też, że w ramach, w czasie niebezpieczeństwa jakiegoś to mamy gdzie uciekać. Czyli możemy uciekać na Marsa, tak? Oczywiście no, wszystkich się nie zabierze, ale chociaż część ludzkości może w przyszłości by dało się uratować dzięki temu, że, że będą bazy na Marsie. I Robert Zubrin, to jest taki inżynier, 2000, około 2000 roku to było, zbudował bazę w Mars Desert Research Station w Utah. Znaczy nazwał ją Mars Desert Research Station w stanie Utah w USA. Zbudował tą bazę. Dlatego, żeby symulować warunki marsjańskie. Oczywiście nie zasymulujemy przyciągania marsjańskiego, nie zasymulujemy ciśnienia, bo to już w laboratoriach NASA tylko się da robić, i tych takich skrajnych temperatur, ale możemy zasymulować aspekty, które są też bardzo ważne w podróży na Marsa, czyli na przykład badanie zachowania psychologicznego, pod kątem psychologicznym, zachowania człowieka w warunkach zamknięcia, w warunkach odizolowania. Problemy 
ze zgodnością załogi. Jakie wynikają aspekty społeczne z, tego, z, tego, z takich badań? No, jest to baza otwarta, baza na pustyni. Ja dzieciom zawsze mówię, dlaczego na pustyni? Żeby wyglądało tak jak na Marsie. Oczywiście, że tak, że wychodzimy na zewnątrz, bo są bazy też zamknięte, gdzie symuluje się warunki tylko wewnątrz, a to jest baza też, gdzie możemy wyjść na zewnątrz w skafandrze kosmicznym. Ona jest właśnie tu w Utah, w stanie. Jak wygląda taka baza? Dwa pokłady, habitat o średnicy gdzieś tak 8 metrów, symulowane tunele do laboratorium i do obserwatorium astronomicznego. Tu jest taki panel laboratoryjny, z tyłu jest Green Hub, gdzie przyjeżdżają biolodzy, którzy mogą sobie eksperymenty biologiczne przeprowadzać. Ja jako geolog byłam pokładowym geologiem. Także inżynierowie są bardzo ważni do tych symulacji. Właśnie tutaj są zdjęcia z Green Hubu, z laboratorium i kawałek tunelu. I żeby się zgłosić, żeby wziąć udział w ogóle, to trzeba zgłosić swój swoją aplikację, mieć dobry pomysł na badania i Mars Society, która rozpatruje, wtedy zaprasza. Można y, badać, y, być w załodze y, międzynarodowej, ale można być też w załodze tylko jednonarodowej. Tak jak ja byłam dwa razy, raz w międzynarodowej w 2005 roku, w 2017 byłam w załodze y, już y, tylko polskiej. Y, jest z nami Łazik z Politechniki Warszawskiej, Napisaliśmy projekt i zostaliśmy zaproszeni. Symulacja trwa dwa tygodnie. Tylko dwa tygodnie, no są inne bazy, gdzie symulacje można dłużej przeprowadzać. I załogi się zmieniają co dwa tygodnie. Sześć kabin dla sześciu potencjalnych astronautów. A dlaczego sześć? Bo Robert Zublin zakładał, że właśnie optymalna załoga, która by miała lecieć na Marsa jest to sześć osób żeby w, w, w każdym, wśród tej załogi na pewno był psycholog, geolog, inżynier, biolog, jeszcze, no nie wiem kto, ale, ale na pewno ktoś od zarządzania całym, całym lotem. Tu jest bardzo wąska, wąska kabina. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zbudować habitat z dostępnych paneli. Nie, roz, nie rozbudowywać, bo rozbudowanie nam zajmie dużo czasu. Tu chodzi o zbudowanie szybkiej bazy. Dlatego są wąskie miejsca do spania, gdzie jest miejsce tylko nie wiem, na czytanie książki. No i, i miejsce do pisania raportów, dlatego że każdy z członków załogi musi, musi raportować codziennie, co zrobił danego dnia. Tu taką ciekawostkę powiem, jest to flaga marcjańska, ma czerwony, zielony, niebieski. Taka przyjęta po prostu z trylogii Kima Stanleya Robinsona. Mars czerwony, zielony, niebieski. Można sobie wypożyczyć lub kupić. Jest tłumaczona też na język polski. Jest to oczywiście trylogia science fiction o terraformowaniu Marsa. Panel, znaczy pokład, część dolna, gdzie wiszą skafandry kosmiczne. Symulowane skafandry kosmiczne oczywiście. Nieprawdziwe, dlatego że na prawdziwy skafander e, kosztuje bardzo dużo. I hełmy sumul, symulowane, e, backpack, be, backpack, który się na plecy nakłada e, e, i e, żeby się po prostu w takim hełmie nie udusić. Bo jak założymy sobie taki hełm na głowę, to wiadomo, że e, nie ma powietrza. Trzeba czymś oddychać, to jest na zasadzie odwrotnego odkurzacza tłoczone powietrze do hełmu. Kiedyś te skafandry były wspólne, że tak powiem, i to ze względów higienicznych teraz każda załoga musi sobie sama własne skafandry przywieźć. Tutaj właśnie jeszcze jest rozmowa na połączenia mikro, krótkofolówkowe, nie mikrofolówkowe, krótkofolówkowe, żeby po prostu, między, jak cię ma taki hełm na głowie, to żeby było słychać, co się mówi, bo inaczej to oczywiście jest trudność w rozumieniu, Kogoś i łączność z bazą oczywiście musi być. Symulowane wyjście, czyli śluza. 
I, no i zasilanie jest oczywiście dzięki panelom słonecznym, tak jakby to było w, na, na baz, w bazach marsjańskich, też się mówi o panelach słonecznych, które by miały gromadzić y, energię z promieniowania słonecz, słonecznego. Kiedyś był bardzo słaby generator i ciągle nie było prądu, teraz właśnie dzięki tym panelom słonecznym, słonecznych w bazie jest prąd. Y, I właśnie tutaj są te widać na te stare skafandry, no i nasze nowe, tu Mateusz troszeczkę mówił, o, 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 że, że są projektowane u nich skafandry, tak. My też mieliśmy zaprojektowane skafandry, które miały służyć przede wszystkim do y, wygodnego poruszania się po pustyni, y, łatwo zdejmowalne w razie jakiegoś kłopotu, jakiejś, jakiegoś wypadku, który, którego na szczęście nie było, dużo kieszeni, żeby coś schować na próbki to tak, takie były założenia tych skafandrów. No i wiadomo, Apollo 11, prawdziwy skafander. Skafander ma system podtrzymywania życia, jest bardzo drogi. To są kilkanaście milionów dolarów chyba takie koszty tych skafandrów, więc nie ma mowy o noszeniu prawdziwych skafandrów i symulowaniu e, takich, e, e, takich przedsięwzięć. Tylko po prostu no, ma się własne uszyte skafandry, a, a na prawdziwe nikogo nie stać. Ale tu są projekty właśnie skafandrów już biomimetycznych, gdzie, gdzie jest wygodniej, że można wtedy taki geolog może ukucnąć. Nie w takim niewygodnym skafandrze, już w takim elastycznym, flexible, wszystko jest, pozbierać próbki. Myśli się właśnie o tych skafandrach, są projekty, a tutaj Państwo poznają ze SpaceX skafandry lekkie. Oczywiście nie są to skafandry, w których się wychodzi na zewnątrz, to są skafandry tylko, tylko wewnętrzne, ale są to już nowoczesne skafandry, gdzie jest system podtrzymywania życia w nich. Co jedliśmy? Troszeczkę powiem, że oczywiście na pustyni nie ma sklepów, trzeba sobie to jedzenie przywieźć, yy, przygotować. Znaczy z Mars Society też zapewnia trochę jedzenia, ale niestety y, część trzeba przywieźć, bo ani piekarni nie ma, ani, ani sklepów. I tutaj się gotuje całkiem normalne jedzenie. Ja myślę, że na Marsie oczywiście gaz nie wchodzi w grę, bo tam, no chyba, że, że nie szkoda było tlenu, ale, ale y, elektrycznie by się pewnie używało elektrycznych kuchenek. Natomiast y, jedzenie jest całkiem normalne. Tam, gdzie mamy grawitację, tam możemy normalnie jeść. W Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tam, gdzie nie ma grawitacji, nie możemy jeść żywności, która jest w proszku. Dlatego, że w przypadku pofrunięcia jakiegoś proszku może to być bardzo niebezpieczne dla sprzętu. I może nam się po prostu coś zapchać, jakaś wentylacja, czy uszkodzić jakieś urządzenie. Dlatego nawet sól i pieprz jest w proszku. Chleba nie można kroić. Też, bo okruchy się mogą gdzieś dostać. Wobec tego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej je się tylko rzeczy, które nie fruwają, czyli wszystko jest tam przymocowane yy, przez to, że nie ma grawitacji. Już na Marsie, jak mamy tą jedną trzecią grawitacji, jest możliwe yy, spożywanie jedzenia całkiem normalnego. Właśnie chleb pieczony. Yy, dzięki temu właśnie, że piekliśmy chleb, mieliśmy świeży chleb. I liofilizowana żywność która jest no, używana przez alpinistów, jest używana też przez żeglarzy, długoterminowa, praktycznie się wcale nie psuje. Jajka mogą być liofilizowane, brokuły, można zupę gotować. Masła nie polecam, bo jest bardzo niedobre, ale to jest całkiem w porządku do jedzenia i nawet smaczne. Czy kurczak liofilizowany, może nie będziemy się tym zachwycać, ale, ale zjeść się da. Oczywiście trzeba dodać wody i wszystko ugotować i, i, i jest, to, jest to do spożycia. To jest jakieś tam rozwiązanie, tak? tak? I extravehicular activity, czyli wyjście na zewnątrz. Wychodziliśmy na zewnątrz, żeby symulować badania. Ja symulowałam badania geologiczne. Proszę Państwa, jest to bardzo ciężkie zbierać próbki w wielkich rękawicach, pisać coś w wielkich rękawicach i w skafandrze. Nie można się odwrócić do tyłu, bo hełm przeszkadza. Więc 
tutaj jest doświadczenie, jak taki astronauta, jakie ma ograniczenia, jeśli chodzi o badania. Właśnie tutaj jest moja, moja symulacja dotycząca właśnie badań geologicznych na tej pustyni. No i widzimy, że ta pustynia bardzo przypomina krajobraz marsjański. A poruszaliśmy się na kładach. Oczywiście benzyna nie wchodzi w grę na Marsie, bo spalania, do spalania potrzebny jest tlen. Tam by, była, tam by było na pewno zasilanie albo atomowe, albo z paneli słonecznych. Ale atomowe się bardzo dobrze sprawdza, jeśli chodzi na przykład o łaziki marsjańskie. Więc tak się poruszy, poruszaliśmy. I co jest ważne, trzeba się poruszać po znanym terenie, czyli w przypadku tutaj pustyni po drogach. Bo niestety, tak jak na Marsie, jeżeli nie znamy terenu, to możemy gdzieś wjechać i potem już nie wyjechać. I ważne jest, żeby się też zawsze taki ekstra vehicular activity robi się przynajmniej w dwie osoby. Jeżeli jest jakiś wypadek, to jedna drugiej zawsze pomoże. Nigdy w pojedynkę. Ja tutaj właśnie niestety wjechałam w coś, co, z czego nie mogłam wyjechać i koleżanka mnie wyciągnęła. Sama by, bym nie wyjechała, miałabym problem. Po co to robimy? Po to właśnie, żeby y, porównywać y, y, zjawiska, które powstają na Ziemi ze zjawiskami marsjańskimi. Y, na podstawie badań geologicznych ziemskich możemy weryfikować to, co widzimy na Marsie. Czyli w, w ten sposób coś powstaje na Marsie, bo tak powstaje na Ziemi. Często tylko możemy taką mieć możliwość do, do badań. Y, tu jest akurat zdjęcie z pięknego kanionu, gdzie można badać y, sposób erodowania też y, y, i porównywać go z Marsem. I właśnie łaziki. Po co ja mówię o łazikach? Dobrze państwo wiedzą, że łaziki y, na Marsie były i są. Tutaj te dwa Spirit Opportunity już niestety nie działają, bo Opportunity całkiem niedawno skończył swoją działalność. Spirit trochę wcześniej, bo właśnie miał wypadek przez to, że nie wiedział do końca, nie znał drogi, to wjechał w wydmę i się zakopał. Już niestety trzeba było łączność z nim stracić. I Opportunity na przykład znalazł takie niewielkie kuleczki. To jest przedmiotem też moich badań. Jak one powstały? Bardzo sprawa dyskusyjna, bo prawdopodobnie to są konkrecje, które powstają przy udziale wody. Jeśli, yy, by, jeśli one powstały przy udziale wody, to mamy dowód na wodę na Marsie, że dość duże ilości musiały yy, być, a jeśli była woda, to, to ona gdzieś jest w postaci lodu pod powierzchnią. Yy, I to jest właśnie porównanie z Juta, z mojej symulacji, takich kulet, które się tworzą właśnie jako konkrecje w warstwach akurat tu sobie jurajskich i kredowych tkwią. W ten sposób, jak wypadną, można je sobie pozbierać na rękę. Jest to analog właśnie formacji, które znalazł łazik Opportunity. Dla ciekawości powiem, że w, Ru na, w Rumunii znajdują się, jest to zjawisko powszechne takich konkrecji, na Ziemi w Rumunii znajdują się kilkumetrowe takie konkrecje. I też ludzie się do końca zastanawiają, jak to powstało. Nie jest to, nie jest, jest to y, cały czas y, w świetle badań. Y, tak naprawdę jeszcze do końca y, teoria nie jest znana, jak powstają te konkrecje. Kuriozity już tyle lat działa na Marsie. Prawie 10 lat. Y, też y, Mars, Ziemia, tu jest znane zdjęcie, y, które obiega świat, bo pokazuje otoczaki, które, y, otoczaki jak wiemy, powstały, y, powstają na zasadzie przepływu wody, y, dość moc, y, y, silnego strumienia, który, który y, musiał przepływać i, i te kawałki skał ob, obtaczać. I tutaj widzimy, że, że łazik Curiosity y, znalazł coś takiego. Więc następny dowód na wodę. I wracając do tego, co możemy wydobywać na Marsie, dane z łazika Curiosity. Mangan, nikiel, miedź, cynk. Więc takie pierwiastki zostały znalezione na, na Marsie. Tu są miejsca próbek, gdzie łazik wiercił, poddawał analizie w spektrometrze i też w rentgenie się bada takie próbki. I właśnie można zbadać, jakie pierwiastki przydatne 
później do eksploracji znajdują się na Marsie. I ostatnie zdjęcie kuriozity, niedawno przysłane, gdzie jest dowód na mineralizację. Tu jest minery... bardzo ciekawa mineralizacja w skale magmowej, więc nie tylko bazalty, ale też skały głębinowe, które znajdują się tutaj właśnie na, na, marsi, na Marsie. Co my mamy? Mamy tylko meteoryty z Marsa. Cassinit i szergotyty nakla, zagami, no tutaj są przykłady takich meteorytów, które bada się właśnie pod mikroskopem i wychodzi pod mikroskopem, że mają sporo siarczków, a siarczki są też na przykład rudami niklu, która jest, wiadomo, nikiel, powszechny pierwiastek, który się używa w przemyśle. I na tej podstawie możemy stwierdzić, że, że warto eksplorować Marsa, że, że, że jeśli meteoryty marsjańskie zawierają takie pierwiastki, to znaczy, że na Marsie to się znajduje. Bo nie mamy skał z Marsa, tylko mamy niestety meteoryty. No i dzięki tej działalności wulkanicznej, która kiedyś dawno była na Marsie, wulkanizm tworzy tak zwane dajki, czyli magma intruduje w szczeliny i tam się, w szczeliny powierzchniowe, głębinowe i tam się znajdują i tam powstaje mineralizacja. Mineralizacja właśnie dzięki temu, że, że są te dajki, tam możemy w tych miejscach też szukać i eksplorować pierwiastki potrzebne do, do potem dla załóg marsjańskich, do tego, żeby je przywieźć na Ziemi. Na razie to są takie plany troszeczkę science fiction. To jest na razie wiadomo w kwestii mało opłacalnej, ale ja myślę, że doczekamy się. Że, że będzie to opłacalne i technologia pójdzie do przodu, żeby takie wydobycie było opłacalne. Tutaj chciałam powiedzieć o projekcie w Centrum Badań Kosmicznych, w którym ja biorę udział. Jest to spektrometr, który się konstruuje i on jest właśnie do wykrywania siarczków. Jest tylko w krótkim zakresie podczerwieni, 23, to znaczy jest średnia podczerwień, ale zakres jest krótki. To jest zakres przeznaczony tylko dla badań siarczków, bo siarczki są wskaźnikiem też minerałów, metali szlachetnych, które można badać. Tam, gdzie jest mineralizacja i tam, gdzie są siarczki, może być i srebro, i złoto, i platyna. I dzięki temu możemy wykrywać też metale szlachetne. Dlatego tu jest projekt, mój kolega Jakub Ciążela jest kierownikiem tego projektu, no i może będziemy brać udział właśnie w badaniu Marsa pod kątem wydobycia pierwiastków. Poglądowe zdjęcie, że mogą być to rudy, tak samo molibdenu, cynku, miedzi, ołowiu. Tutaj, tu też miedź. Tu jest akurat arsen, a tutaj antymon. Więc wiele, wiele jeszcze innych, które się tworzą dzięki właśnie wulkanizmowi, dzięki intruzji magmy i tworzeniu takich dajek, o których ja mówiłam. Perseverance 2021. Eksperyment MOXI, wytworzenie tlenu z dwutlenku węgla. Ciekawa rzecz i udało się, proszę Państwa, udało się to zrobić. Jest to perspektywa do tego, żeby wytwarzać tlen z dwutlenku węgla dla przyszłych misji marsjańskich. Dużo innych właśnie też e, sprzętów, o których teraz nie ma czasu omawiać, ale spektrometrów, e, rentgenów, kamer wiele, które robią nam piękną panoramę Marsa. To jest dostępne, można sobie obejrzeć e, w internecie. I co? E, ostatnie badania tego łazika Perseverance Dowód na deltę rzeczną, czyli następny dowód na wodę, dowód na to, że woda płynęła, bo to są specjalne, takie charakterystyczne, sigmoidalne warstwowania, które mówią, że nic innego, tylko delta tak jest zbudowana. A więc jeżeli delta, jeżeli woda, to może i życie na Marsie już jest. Jeszcze nie mamy przesłanek, ale szukamy tego życia. 
znaczy łaziki go szukają. No i helikopter Ingenuity, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ żeby zbadać wcześniej teren i nie wkopać się w wydmę, tak jak to zrobił Spirit, potrzebny jest do tego taki zwiadowca, yy, helikopterek. Właśnie po to on został wysłany. Yy, też może wstępne badania przeprowadza, przeprowadzać, ale także właśnie jako, jako, jako taki zwiadowca. Tutaj udane, yy, o mamy ten filmik, udany lot i to kilka lotów było przeprowadzonych tego helikopterka w tak rzadkiej atmosferze, proszę Państwa, może yy, lecieć yy, helikopter. To jest technologia y, polegająca na dwóch przeciwstawnych y, śmigłach, które bardzo szybko się obracają, ale udało się. Y, taki helikopterek lata i to jest wielki sukces <grych> NASA. Więc możemy następny slajd przerzucić, bo nie wiem, czy mi się uda. O tak. Tu jest zdjęcie z naszych symulacji, naszego łazika, ale to może powiem, że się nie umywa do łazików marsjańskich, ale chodziło o to, żeby wypróbować symulację, gdzie geolog nie może pozyskać z pewnych miejsc próbek, tylko łazik mu to dostarczy, dlatego że może być, pewne miejsca mogą być niebezpieczne dla geologa, żeby się tam dostać. Symulacja prysznica. Żeby się umyć. No właśnie, woda na Marsie. Mimo to, że gdzieś tam są symptomy, że ona się pojawia, to mimo wszystko jest bardzo cenna. I tu jest eksperyment polegający na tym, żeby się wykąpać w jednej szklance wody. Pod bardzo wysokim ciśnieniem tutaj rurkami jest doprowadzona ta woda i w takiej mgiełce astronauta wtedy się może wykąpać. Eksperyment... Udany, kiedyś, w, znaczy w, na stacji kosmicznej, teraz w europejskiej stacji kosmicznej, międzynarodowej, przepraszam, stacji kosmicznej, nie ma prysznica. Niestety astronauci myją się chusteczkami. A tutaj jest taki przykład, że można się jednak wykąpać. Inne bazy, już kończę. Bliźniacza baza na wyspie Devon, gdzie symulacje są troszkę dłuższe. Na wyspie Devon w Kanadzie w Arktyce Kanadyjskiej, na Hawajach, też baza otwarta, gdzie symuluje się warunki też na zewnątrz, wulkaniczna oczywiście, teren wulkaniczny, scenaria wulkaniczna, baza dla turystów w Chinach, w prowincji Gansu, gdzie można też każdy, kto pojedzie na wycieczkę, może sobie zobaczyć, jak, to, jak wygląda taka symulacja. I nasze polskie bazy, Lunares, to są bazy zamknięte. I tak, Mateusz popraw mnie, że piennik, tak? Tak, tak, biskupi, tak, tak, tak. To jest druga baza. No i projekty baz już na Marsie. Yy, projekt stworzony na Politechnice Wrocławskiej. Studenci zajęli bodajże drugie miejsce w konkursie amerykańskim. I inne symulacje. Widzimy, że one są bardzo dopracowane tam. Yy, cyrkulacja wody jest wzięta pod uwagę. Yy, zasilanie prądem, panele słoneczne, yy, połączenia ha habitatów, część mieszkalna, część do pracy, yy, generatory. Naprawdę tu jest bardzo dużo yy, aspektów wziętych pod uwagę, żeby taka baza mogła działać. I Cały czas zbliżamy się do tego, żeby polecieć na Marsa. Na pewno polecimy jeszcze za naszego życia. Ja wierzę w to, bo jesteśmy coraz bliżej. Technologia cały czas idzie do przodu. Jest to Mars Base Camp. Tu jest taki projekt amerykański. NASA zleciła tej firmie, żeby zaprojektować taki, taką bazę, czyli taką stację kosmiczną wokół orbity Marsa, która będzie i stamtąd będą astronauci dostarczani na powierzchnię Marsa dzięki takim rakietom, bo łatwiej będzie nie, nie Ziemia, Mars, tylko stacja 
kosmiczna, marsjańska i wtedy na Marsa lądowanie wtedy mniej energii potrzeba, żeby wylądować i wrócić. No i Deep Space Transport, też projekt NASA, on jest powiązany z, po, z poprzednim projektem, y, gdzie stacją przysiadkową, jakby rozpoczynającą podróż na Marsa byłby Księżyc. I najpierw lecimy na Księżyc, a potem dopiero z tego Księżyca na Marsa. Tak jest łatwiej, tak jest, y, nie ma problemu wtedy z taką ilością paliwa, które trzeba by było zawieźć na Marsa z Ziemi. Y, łatwiejszy jest start, bo jest mniejsze przeciąganie z Księżyca. Tutaj jest kilka etapów oczywiście i nie będę się rozwodzić, bo to jest wszystko do przeczytania. Cztery fazy takiej podróży na Marsa, y, która jest połączona właśnie z podróżą na Księżyc, żeby w ogóle już ostatecznie ta kapsuła wylądowała tam na Marsie. I też y, właśnie jest to powiązane z y, międzynarodową stacją kosmiczną wokół orbity marsjańskiej. I plan Elona Maska, największa rakieta, 120 metrów prawie wysokości, y, z dwóch stopni składająca się. Już były y, testy tej rakiety. Oczywiście niektóre były nieudane, tam się parę... Y, parę duplikatów spaliło niestety, wielkie silniki, raptory naciekły metan. I to są plany Elona Maska, które już y, biorą pod uwagę misję załogową w 2024, ale szczerze mówiąc y, na razie y, tego nie widzę, żeby w 2024 już mógł człowiek na Marsa polecieć, no ale jesteśmy na dobrej drodze i tym optymistycznym akcentem zakończę prezentację. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz będzie czas na pytania z publiczności. Jeżeli ktoś ma pytanie, podnosi rękę do góry. Ja będę podchodził z mikrofonem i będzie można to pytanie zadać. Ważne, żeby mówić do mikrofonu, bo ponieważ nagrywamy też to spotkanie i będziemy chcieli udostępnić również w internecie, żeby no, za kilka tygodni było też dostępne, więc dlatego ważne, żeby mówić do mikrofonu. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Jest pytanie. Zaraz podamy mikrofon. Chciałem zapytać, jakie są plany na to, żeby obniżyć koszt wysyłki towaru na orbitę okołoziemską, żeby później móc z tego budować ewentualne bazy. Czy mogę odpowiedzieć? Tak, tak odpowiedz. Tak. <grym> Bardziej Dobrze. ekonomicznie to tak, to kolega. NASA, budując, podejmując decyzję o budowie wahadłowca Space Shuttle, w przesłaniu miała obniżenie kosztu transportu na orbitę do 8 tysięcy dolarów, a może i nawet później. W założeniu Space Shuttle miał, zakład miał dostarczyć około 40 lotów rocznie. Jak wiemy, Space Shuttle dostarczył około 114 chyba w ciągu swojej, swojej kariery, jeżeli się nie mylę, około 100, 100, 110 było całych lotów. Koszt R&D rozkłada się na cały program, czyli ogromny koszt wejścia rozkłada się na wiele, wiele lat i misji powtarzanych wielokrotnie. Teraz Space Shuttle, wspaniały pod względem inżynieryjnym projekt, miał jeden bardzo wielki problem, którym, o którym NASA nie pomyślała troszeczkę, kiedy projektowali go na samym początku, a mianowicie Space Shuttle to był prom, w którym była kapsuła z ludźmi i wielki cargo bay, który był spowodowany pewnymi wymaganiami, które zostały narzucone przez Air Force, US Air Force, ale był to prom załogowy, który mógł przewozić cargo. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ żeby móc przewozić cargo w promie załogowym, trzeba było certyfikować cargo, do lotów załogowych, które jest wielokrotnie droższe niż gdyby Space Shuttle był w pełni autonomiczny. Poza tym Space Shuttle był bardzo ciekawym projektem i Rosjanie zbudowali Buran, który przy tych samych założeniach, tak, bo wiele osób twierdzi, że Buran był zerżnięty, czy ściągnięty z, ze Space Shuttle, natomiast przy tych samych założeniach, tych samych wymaganiach projektowych jest bardzo niewiele designów, które można zrobić i większość z nich będzie wyglądała bardzo, bardzo podobnie. Natomiast Rosjanie, tworząc Burana, 
zorientowali się, że to nie tędy droga. Że to nie do końca tak, że ludzie będą latali z cargo. Więc w tej chwili nie mamy załogowych promów, które wożą również cargo. W tej chwili poszło to w drugą stronę. Promy, a raczej kapsuły, które wożą astronautów, nie wożą towarów i towary latają czym innym. Dzięki temu możemy obniżyć koszty, można obniżyć tak, koszty samego transportu e, cargo. Gdyby, czytałem takie fajne wyliczenia, że gdyby Amerykanie nie inwestowali w program Space Shuttle, tylko kontynuowali program Saturna 5, koszt R&D przeogromny na, ten, na, tą, na tą największą rakietę dotychczas rozłożyłby się i byśmy latali co miesiąc na Księżyc i pięć razy w roku na Marsa. Ok? Czyli reusability, to na pewno, ale również wielokrotność wykorzystania, wykorzystania również komponentów tak zwanych COTS, czyli commercial of the shelf, no i przede wszystkim postęp technologiczny, który się pojawił, wszelkiego rodzaju autonomia i same systemy, które pozwalają na budowanie tańszych, wydajniejszych rzeczy. Niedawno e, została zaprojektowana nowa, e, nowa rakieta przez Rocket Labs, która wygląda inaczej niż dotychczasowe rakiety, która jest dużo lżejsza, drugi stopień wychodzi z niej. Może to jest dobry krok w tą stronę? A może któryś z nowych designów, który się dopiero pojawi. Czy są kolejne pytania? Dziękujemy za obszerną odpowiedź. Jest kolejne pytanie. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, myślę, że bardziej do pani, bo pani wspomniała coś o wierceniach na Marsie i chciałam zapytać, czy w ogóle udało się jakikolwiek przekrój uzyskać i co tam jakby dokładnie z tego wyszło. To moje pierwsze pytanie. A drugie to jest takie, jak państwo w sumie pokazywali te bazy, takie i, i na Księżycu i na Marsie. I mam takie pytanie, jeśli my do końca nie wiemy, co jest w środku, na zasadzie, że nie znamy dokładnie tego podłoża, to jak to się ma z bezpieczeństwem tego? Jakby, żeby normalnie na Ziemi postawić jakikolwiek budynek, to musimy zrobić wiele pomiarów i tak dalej, wiele dokumentacji, żeby mieć pewność, że to jest bezpieczne. No i na przykład, jeśli my chcemy coś takiego postawić na Marsie, nawet prototyp, no to jak, jakby, jak to zrobić, nie ryzykując życia tych ludzi w ten sposób? Wiem, czy to takie bardzo przyszłościowe może pytanie, ale tak po prostu mnie to ciekawi, jak to wygląda. Tak. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Tak. Wierceń jako takich jeszcze głębokich nie było. Na razie jest, są tylko y, radary i georadary. To są przekroje, ale szczególnie tutaj bie, y, części biegu, biegunowych i podbiegunowych, gdzie znaleziono lód pod powierzchnią i przekroje czap polarnych. To są z, ra, z radarów. Georadar ma ostatni łazik Perseverance. Jeszcze danych nie widziałam z tego łazika, ale tam będą przekroje y, na pewno y, dostępne za jakiś czas, bo on jak jeździ w tym kraterze jezero, gdzie jest ta delta i tam jeszcze georadarem do 10 metrów będzie mógł zbadać, jak, co jest pod powierzchnią. Więc to są badania georadarowe i z interpretacji tych przekrojów georadarowych też możemy wiedzieć, co się znajduje pod powierzchnią. Jeśli chodzi o wiercenie, to jest planowana misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, Rosalind Franklin. To jest część Mars 2020, ale tam będzie łazik wysłany, który będzie miał wiertło, które będzie wierciło do dwóch metrów. I wtedy będziemy mieć próbki, które i zbadane oczywiście będą te próbki na miejscu, co jest właśnie na dwa metry pod powierzchnią. Głębiej się trochę nie da, bo jest problem. Z, jeszcze zależy na jaki grunt się trafi. I tu właśnie mamy przykład misji InSight, czyli tego lądownika, gdzie brało też udział Centrum Badań Kosmicznych tej misji, misja InSight, która wylądowała niedaleko krateru Sidis i niestety grunt się trafił twardy, miał wbijak tam był taki zaprojektowany, on się miał na 5 metrów bić. Niestety wbił się tylko na 
30 cm czy 20. Dalej nie dało się. Ale dowiedzieliśmy się dzięki temu o parametrach gruntu marsjańskiego troszeczkę. Więc wbijanie raczej nie wchodzi w grę, raczej w wiercenie. Czekamy na misję Rosalind Franklin i na dane z misji Łazika Perseverance. To tak. Natomiast jeśli chodzi o... A jeszcze na próbki czekamy, które Perseverance nam zbiera, zostawi i w przyszłej misji, jeszcze do końca ta misja nie jest określona, która to będzie, mają wrócić na Ziemię te próbki, przylecieć na Ziemię. I to, to będzie zadanie dla geologów, że na, nareszcie będziemy konkretną skałę mieli, którą możemy dotknąć i zbadać w laboratorium. Bo tak do tej pory wszystko było na odległość. O, ewentualnie te meteoryty, o których ja mówiłam. Natomiast yy, chodzi o bazy, tak? Yy, tak, teren nie jest nigdy do końca znany. Yy, dlatego wysyła się wcześniej roboty, żeby zbadały dany teren. Jeśli będzie już dokładny teren wybrany pod bazę marsjańską, a możliwe, że będziemy ją budować pod ziemią, trzeba będzie znaleźć odpowiednią jamę, to wcześniej taki robot musi ją bardzo dobrze pofotografować i zbadać parametry. Tak jak pani mówiła, żeby to nie było niebezpieczne, żeby coś się nie zapadło, żeby ktoś gdzieś nie wjechał, w jakiś, jakiś niebezpieczny teren. Więc to na pewno będzie wcześniej bardzo dobrze, y, z, jeśli chodzi o parametry zbadane i dopiero tam będzie decyzja, żeby taką bazę zacząć budować. Ja nie wiem, czy Mateusz chce coś dodać. Jeżeli mogę, to tak. kilka mm -hmm. słówek. Mm -hmm. Jeden z projektów, który w tej chwili robimy, który ruszył już w tym roku, w zeszłym roku, e, a pierwsze wdrożenie będzie miał w przyszłym, to budowa trzech, ale najpierw jednej, później drugiej, później trzeciej, bazy podwodnej. Pierwsza na 6 metrach, druga na 18, a trzecia na 42 metrach z, pod wodą. Na piaszczystym dnie e, około 6 tonowe konstrukcje, które pozwolą nam na z jednej strony testowanie systemów podtrzymywania życia, e, stopniowo coraz bardziej autonomicznych wraz z trymiksową w pełni helioksową atmosferą lub, lub trymiksową ze zmniejszoną ilością azotu na 42 metrach, bo to ten ostatni projekt jest najbardziej oddalony na razie jeszcze w czasie, ale, ale jeszcze robiony. Natomiast tutaj będziemy mieli bardzo ciekawy problem, ponieważ mamy do, do, do stworzenia bazę, do położenia ją w gruncie, w jeziorze w Polsce na piaszczystym, na 6 metrach mamy piaszczyste dno, w tym miejscu, gdzie chcemy ją położyć, a na 18 metrach już zaczynamy mieć mulistę, a na 42 jest 2,5 metrowa warstwa mułu, przez, na którym musimy oprzeć tą całą strukturę, żeby nam się nie zapadła też w dno. Więc z jednej strony obrazowanie, tak jak mówiłaś, czyli wszelkiego rodzaju misje robotyczne. Należy zwrócić uwagę, że przy Perseverance Amerykanom udało się bardzo mocno zacieśnić elipsy lądowania. Tak? To jest niesamowite, co im się udało zrobić, więc wszelkiego rodzaju obs obserwacja z, z, z satelit, określeniem miejsca dzięki pracy właśnie geologom planetarnym, a następnie próba lądowania. I pamiętajmy, że to nie będzie tak, że oni tam sobie wylądują, na chybie trafiła, może się uda, może się nie uda, tylko to będzie na 100% dobrze przemyślane. I już tego typu rzeczy są robione na Ziemi, tak? Czyli proof of concept, po to są te wszystkie analogi, żeby już to przetestować na Ziemi. Ale możemy wziąć na przykład, to na YouTubie jest nawet, obejrzeć, jak lądowały kiedyś łaziki Opportunity i Spirit, a jak lądował już Curiosity. Tam się piłka odbijała taka z takim łazikiem i gdzie upadła, tam, tam upadła. A tutaj już było bardziej skonkretyzowane miejsce. Jak najbardziej. Mhm. Takiego jeżdżącego Curiosity właśnie mamy tutaj na wizualizacji, na kopule naszego planetarium. Aha. Także też jak lądował, to pamiętam, że na żywo pokazywaliśmy transmisję z NASA w naszym planetarium. Była taka platforma z silnikami odrzutowymi, która wyhamowywała to opadanie, był ogromny spadochron. No zresztą podobny wielki spadochron był też przy tegorocznym lądowaniu łazika Perseverance. Czy, są jeszcze, czy jest jeszcze jakieś pytanie z sali? Może jest czas na ostatnie pytanie z sali. Podamy mikrofon. To ja mam jeszcze pytanie odnośnie 
potencjalnie znalezionego życia na Marsie. Skąd będziemy mieli pewność, że to nie jest życie przywiezione z Ziemi, bo z tego co wiem, są organizmy żywe, które są w stanie przetrwać taką podróż, no, chociażby nie sporczaki, więc yy, skąd będziemy wiedzieć, że to jest yy, marsjańskie życie, a nie ziemskie? Obawiam się, że na nie sporczaków nie ma na Marsie i jeżeli byśmy znaleźli nie sporczaka, to ewidentnie pewnie byłby z Ziemi. My tutaj mówimy o tak zwanych ekstremofilach i to prawdopodobnie o, o organizmach, które gdzieś tam pod powierzchnią żyją, jeśli żyją. Wiadomo, metan, który został odkryty przez Curiosity, przez sądy, też jest niewiadomego pochodzenia. I to jest wielka zagadka, bo, bo praktycznie to trudno to roz, rozważyć. Natomiast jakby pytanie jest bardziej do mikrobiologa, który by powiedział, czym różni się ewentualne życie ziemskie i co by mógł znaleźć łazik, to co jest ewidentnie z ziemi, a to co jest nie z ziemi. Takie, takie badania są, że jeśli się wkopiemy na przykład głęboko i tam będzie życie, to raczej będzie ono marsjańskie. Natomiast to, co ewentualnie będzie gdzieś na powierzchni się gdzieś zachowa, nie wiem w jakiej, w jakiej sytuacji by to mogło być, bo, bo to, co jest na Ziemi żyje na powierzchni, to na powierzchni na Marsie raczej może nie przetrwać długo. Ja abstrahując od niesporczaków, ale powiedzmy bakterii. Więc tutaj już będzie może to łatwiejsze do rozważenia. To jest bardzo trudna kwestia, bo na, na ten temat się rozpisują całe artykuły, więc ja tego wprost nie, nie wytłumaczę. Chyba, że Mateusz tym w mikrobiologii masz Nie, tutaj. Niestety, nie niestety. Po innej stronie. Moja partnerka pewnie coś więcej by powiedziała. No właśnie, tak. Doktor Kołodziejczyk, ona się zajmuje Ale. biologią. Natomiast wydaje mi się, że sygnatury DNA. Tak? Mhm. Czyli można by było zobaczyć po składzie zasad azotowych albo, albo w ogóle samym, samym, jak wygląda DNA e, i jak jest skonstruowane takie życie. Tak? tak, bo była cała słynna historia z meteorytem LH 84001 z Antarktydy i do dzisiaj jest, to są tak mikroskopijne struktury, że stwierdzono, że one na Ziemi takich nie ma struktur, że to nie pochodzi z Ziemi. Ale teraz jest kwestia, czy one są w ogóle pochodzenia biologicznego, czy abiologicznego. I to jest do dzisiaj nierozwiąza nierozwiązane. Pamiętam, tym... że 2 grudnia, ale nie pamiętam roku, mm -hmm. NASA y, podczas jednej z y, konferencji prasowych o, wspomniała o znalezieniu życia, y, które miało zasady arsenowe zamiast zasad fosforowych. No, później się okazało, że było to wynikiem za zanieczyszczenia. Natomiast... Y, Myślę, że to będzie w tą stronę, coś w tym stylu, że po prostu będą tam różnego rodzaju inne struktury, które może tak samo wyle, wy, wyewoluowały ze względu tutaj na pewne hipotezy, na przykład panspermii, ale później zmieniały się pod wpływem e, czynników środowiskowych inaczej tak, niż, niż na Ziemi. Nasze spotkanie powoli zmierza do końca. Ja chciałem też tytułem podsumowania, może tak powiedzieć, że usłyszeliśmy, że za naszego życia doczekamy powrotu ludzi na Księżyc, że lądowanie na Marsie też jest w perspektywie najbliższych lat. Usłyszeliśmy, co nam da Księżyc, do którego łatwiej dotrzeć, co nam da Mars, a czego nie ma na Księżycu. No i usłyszeliśmy, że tak naprawdę Księżyc może być pewnym etapem na drodze do eksploracji Marsa, tym bardziej, że ma słabsze przyciąganie niż Ziemia i łatwiej z niego startować, ale najpierw trzeba coś na tym Księżycu zbudować, jakąś infrastrukturę rakietową, którą można będzie wykorzystać do dalszej eksploracji kosmosu. Tak bym podsumował to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo naszym prelegentom za ciekawe wystąpienia, za odpowiedzi na pytania. I cykl Prosto z nieba, spotkań z naukowcami będzie kontynuowany również w przyszłym roku, natomiast nie planujemy spotkania w styczniu, spotkamy się dopiero w, w lutym w ramach wykładu na Dzień Nauki Polskiej w drugiej połowie lutego i potem w marcu i w kolejnych miesiącach już co miesiąc będą kolejne spotkania. Także zapraszamy też na przyszły rok i właśnie to dzisiejsze spotkanie jest ostatnie w, te, w tegorocznym cyklu, ale usłyszeliśmy dużo, jak 
bardzo aktualnych informacji również o tym, jakie są plany na przykład Polskiej Agencji Kosmicznej zaangażowania się w, e, chociażby w projekt Artemis, czy też jakie są badania w Centrum Badań Kosmicznych, jeśli chodzi o, e, o Marsa. E, dziękuję, życzę dobrego wieczoru.